welcome students we are studying about chemical properties of alkenes and in that fourth chemical property is addition of sulfuric acid in this alkenes react with cold concentrated sulfuric acid to form a addition compound alkyl hydrogen sulfate okay having general formula r o so 3h now this addition take place according to marconi cops rule we had studied marconi cops rule statement of marconi cops rule in addition reaction negative part of reagent adds to that carbon which carrying less number of hydrogen atoms so during addition of sulfuric acid again here marconi cops rule is followed in case of sulfuric acid there are two parts of sulfuric acid h plus and oso3h minus so here negative part oso3h will add to that carbon which carrying less number of hydrogen atom forming addition compound alkyl hydrogen sulfate okay for example alkene ethene ch2 double bond ch2 formula is ch2 double bond ch2 plus sulfuric acid now here formation of ethyl hydrogen sulfate addition compound take place that is same reaction is carried out in case of propene so propene is unsymmetrical alkene plus sulfuric acid here negative part adds to that carbon which carrying less number of hydrogen atom so here oso3h adds to ch and hydrogen to ch2 forming ch3 ch oso3 h ch3 which is isopropyl hydrogen sulfate okay so this is about addition of sulfuric acid now if alkyl hydrogen sulfate is diluted with water and heated then alkyl hydrogen sulfate original alkyl hydrogen sulfate is obtained so uh, product alcohol having same alkyl group as original alkyl hydrogen sulfate is obtained and this is an excellent method for large scale manufacture of alcohols see here ethyl hydrogen sulfate when it is diluted with water and heated here for reaction oso3h group is replaced by oh group okay oso3h group is replaced by oh formation of corresponding alcohol plus sulfuric acid is again regenerated okay so same amount of sulfuric acid can bring conversion of large amount of alkene into alcohol therefore on large scale alcohol alcohols are obtained by using alkenes and sulfuric acid isopropyl hydrogen sulfate when it is reacted with water formation of propane 2 ol isopropyl alcohol take place now here order of reactivity is like this branched chain alkenes they are reactive so reactive alkenes on adding with water molecule only in presence of concentrated sulfuric acid form alcohol so addition of water take place according to again marconi cops rule so this reaction is known as hydration of alkenes only addition of water because sulfuric acid is regenerated for example branched chain alkene 2 methyl prop 1 en e plus water in presence of acid reaction take place in only one step here direct alkene is converted into corresponding alcohol 2 methyl propane 2 oil then next reaction is ozonolysis of alkenes so ozonolysis it is combination of two terms ozono meaning addition of ozone and lysis meaning breaking so addition of ozone followed by hydrolysis from hydrolysis here lysis is taken and ozonization ozone no is taken by so combination of ozonization followed by hydrolysis is nothing but ozonolysis okay so the carbon carbon double bond here gets cleaved on reaction with ozone breaking of carbon carbon double bond take place followed by reduction followed by reduction so for reduction 
here. First step in this reaction is formation of ozonite, corresponding ozonite, and again it is followed by reduction. So for reduction here, zinc dust and water is used. Here general reaction is like this: alkene carbon-carbon double bond plus ozone in presence of carbon tetrachloride. Addition of ozone across double bond take place in this way, forming corresponding ozonite. And this ozonite on reduction with zinc metal in presence of water, here breaking, breaking of this ring, ozonite ring take place forming carbonyl compounds. Now these carbonyl compounds may be aldehyde or ketone, two same aldehyde, two different aldehydes, or mixture of aldehyde and ketone. See, in this example, ethene, CH2 double bond CH2 plus ozone, addition of ozone across this double bond take place, breaking of double bond, formation of corresponding ozonite. And this ozonite on reaction with zinc dust, formation of here two molecules of same carbonyl compound, that is aldehyde, and these aldehydes are formaldehyde. So when ethene is uh, ozonized and followed by hydrolysis reaction, formation of two same aldehyde molecules, formaldehyde molecules are obtained. Then next propene molecule, higher alkene propene. When it is reacted with ozone, formation of corresponding ozonide, propene ozonide, okay, in this way, addition of ozone across carbon-carbon double bond and it on reaction with zinc dust. See here, two carbonyl compounds are aldehydes. In that one aldehyde is acid aldehyde and second aldehyde is formaldehyde. So here mixture of two different aldehydes is obtained on ozonolysis of propene molecule. Then, Next reaction is hydroboration. So this hydroboration reaction, again, it is combination of addition of hydrogen and addition of boron. So hydroboration reaction is followed by oxidation reaction. So oxidation of alkene, oxidation of alkenes with diborane in tetrahydrofuron for hydroboration, addition of hydrogen and boron, here compound used or reagent used is diborane. Okay, diborane BH3 twice. So it contains boron as well as hydrogen, which is used for hydroboration in presence of tetrahydrofuron. As a solvent, it undergo hydroboration to form addition compound, intermediate compound, trialkyl borane and this trialkyl borane on oxidation with alkaline peroxide, okay, hydrogen peroxide or any other peroxide is used and formation of alcohol take place, that alcohol is primary alcohol. So overall reaction gives anti-Marconi product. Means if unsymmetrical alkene is used, then product is reverse to Marconi rule or anti-Marconi rule. Addition of halogen acid, addition of sulfuric acid, hydroboration, unsymmetrical alkene, hydroboration, symmetrical alkene, alcohol, unsymmetrical alcohol, unsymmetrical alkene, addition, anti Markonikovs, addition. Okay? Here, general reaction is given, uh -huh. alkene, carbon-carbon double bond, six molecules like that, plus diborane, di means two, borane, pH3, solvent tetrahydrofuron offer lila hai te, in case of, in presence of tetrahydrofuron, it a product apply la menare, trialkyl borane. At the trialkyl borane ka sa tayar ho to kaha mula no, ritha diborane madhe je saha hydrogen sa hai. ओके okay. ये सहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है क्या पे की डबल बॉन्ड ब्रेक करने ऐसा थी इतने वापर ले जाता था अन्य 
सहा हायड्रोजन्स वापरून इथे तीन अल्किल ग्रुप तयार होतात किती तयार होतात तीन होतात ट्राय अल्की बोरेन हा ऍडिशन कंपाउंड तयार होतो आणि हा ऍडिशन कंपाउंड याचं ऑक्सिडेशन केलं बाय युझिंग हायड्रोजन पेरॉक्साईड इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली की इथे आपल्याला प्रॉडक्ट जो मिळतोय तो काय मिळतोय इथे अल्कोहोल मिळतो ओके अँड दॅट अल्कोहोल इज प्रायमरी अल्कोहोल प्लस बी ओ एच थ्राईस बाय प्रोडक्ट ओके फॉर एक्झाम्पल इथिन मॉलिक्युल्स मॉलिक्युल्स किती घ्यायचे आहेत इथिनचे सहा घ्यायचे डायबोरेन मध्ये बी एच थ्री ट्वाईस सिक्स हायड्रोजन आहे पाहता त्याची ऍडिशन कशी होईल तर डबल बॉन्डच्या ठिकाणी ऍडिशन होईल म्हणजे इथं पहिल्या कार्बनला पहिल्या कार्बनला इथे सहा हायड्रोजन्स तीन याच्यामध्ये ऍड होतील म्हणजे इथं सी एच थ्री होणारे कन्व्हर्ट हा सी एच टू चं कन्व्हर्जन झालं सी एच थ्री हा सी एच टू आहे असाच राहणार आहे आणि ट्वाईस सी एच थ्री सी एच टू थाईस हे टोटल किती झाले सहा हायड्रोजनची ऍडिशन झाली ओके सो ट्राय इथिल बोरेन तयार झालं अँड धीस ट्राय इथिल बोरेन ऑन ऑक्सिडेशन इट गिव्स अल्कोहोल पहा इथे अल्कोहोल कोणतं मिळते आपल्याला इथेनॉल सिक्स मॉलिक्युल्स प्लस ट्वाईस बी ओ एच थाईस ओके इफ अनसिमेट्रिकल अल्किन लाईक प्रोपिन इज टेकन देन ऍडिशन कंपाउंड ट्राय एन प्रोपिल बोरेन या पद्धतीनं तयार होईल इथं ऍडिशन कुठे होते हायड्रोजनची या ठिकाणी होते इथं सी एच थ्री सी एच टू इथं ऍड होणार हायड्रोजन हा सी एच टू आहे असाच राहणार आहे असे ट्राय एन प्रोपिल बोरेन तयार होईल इथे ट्राय एन प्रो एन प्रोपिल बोरेन आणि त्याचं ऑक्सिडेशन केलं की आपल्याला प्रोपिल अल्कोहोल मिळणार आहे सो दिस ऍडिशन इज अँटी मार्कोनिक ऑफ ऍडिशन देन नेक्स्ट रिएक्शन इज पॉलिमरायझेशन रिएक्शन पॉली मीन्स मेनी मर मीन्स पार्ट ओके सो इन दिस रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल्स दे जॉईन टुगेदर टू फॉर्म ए व्हेरी लार्ज मॉलिक्युल विथ रिपीटिंग युनिट्स इज कॉल्ड पॉलिमरायझेशन रिएक्शन पॉलिमरायझेशन कशाला म्हणणार होत आपण तर स्मॉल मॉलिक्युल्सची अनेक असे अनेक स्मॉल मॉलिक्युल्स एकत्र येऊन जर का एकच मोठा लार्ज मॉलिक्युल तयार होत असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहोत पॉलिमर आणि त्या प्रोसेसला म्हणणार आहोत पॉलिमरायझेशन सो दी कंपाउंड हॅव्हिंग व्हेरी लार्ज मॉलिक्युल्स मेड ऑफ लार्ज नंबर रिपीटिंग युनिट्स इज कॉल्ड पॉलिमर दी सिम्पल कंपाउंड फॉर्मिंग दी रिपीटिंग युनिट्स इन पॉलिमर इज कॉल्ड मॉलोमर जो आपण स्मॉल मॉलिक्युल घेणार आहोत किंवा सिम्पल कंपाउंड पासून आपण जो लार्ज मॉलिक्युल तयार करणार आहोत त्या सिम्पल कंपाउंडला आपण काय म्हणणार आहोत मोनोमर म्हणणार आहोत फॉर एक्झाम्पल इथिन अल्किन इथिन ऍट हायर टेम्परेचर अँड अंडर हाय प्रेशर इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन अंडर गोज पॉलिमरायझेशन गिव्हिंग हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर विच इज कॉल्ड पॉली इथिन इक्वेशन इज गिव्हन लाईक दिस एन नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्युल्स एन इट इज फेरिएबल संख्या किती असू शकते ती दहा असू शकेल शंभर असू शकेल हजार असू शकेल एन इट इज हिटेड विथ ऑक्सिजन अंडर प्रेशर इट अंडर गो पॉलिमरायझेशन टू फॉर्म पॉलिमर पाहता इथं काय झालेलं आहे तर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू याच्यामधला डबल बॉन्ड ब्रेक झालाय आणि दोन इथिन मोलिक्युल इथे एकमेकांना जोडलेले दाखवलेत आणि पुढे रिपीटिंग युनिट आहे लेफ्टला जी झिकझॅग लाईन आहे आणि राईटला झिकझॅग लाईन आहे ती काय दाखवते तर ते आपण रिपीट करणार आहोत आणि तोच फॉर्म्युला आपण या पद्धतीनं रिप्रेझेंट करू शकतो सी एच टू सिंग डॅश सी एच टू डॅश सी एच टू डॅश एन टाइम्स विच इज कॉल्ड पॉली इथिन विच इज ए एक्झाम्पल ऑफ पॉलिमर ओके सो दिस इज अबाउट पॉलिमरायझेशन रिएक्शन नाव इन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन हिअर फ्रॉम इथिन फॉर्मेशन ऑफ पॉली इथिन टेक प्लेस इफ प्रोपिन इज टेकन देन इट विल बी गिव इट विल गिव पॉली प्रोपिन नाव हिअर क्लोरो इथिन इज टेकन एक्झाम्पल क्लोरो इथिन सो क्लोरो इथिन ऑन पॉलिमरायझेशन इट इट विल गिव पॉली क्लोरो इथिन 
पॉली क्लोरो इथिन टॉम्प अल्किन क्लोरो इथिन इथिन ऐवजी इधे बदल फिर का है पहा तर इथिन मधला एक हाइड्रोजन एटम हा कशा ने रिप्लेस के क्लोरिन ने रिप्लेस के जस इथिन पास पॉली इथिन मिलते तस क्लोरो इथिन पास मिलना है पॉली क्लोरो इथिन मिलना है हा जो पॉइंट है तो अपने बोर्ड मधला नहीं है इट इज फ्रॉम एन सी आर टी सिलेबस ओके देन फिनिल इथिन हाँ बदल का जसा वरती क्लोरो इथिन मध्य इथिन का एक हाइड्रोजन क्लोरिन ने रिप्लेस के सिमिलरली इथे इथिन मधला एक मॉलिक्यूल फिनिल ग्रुप ने रिप्लेस के सी सिक्स एच फाइव का फिनिल इथिन फिनिल इथिन च पॉलिमराइजेशन के अपने मिले पॉली फिनिल इथिन ओके हियर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स एंड इट इज ए लार्ज नंबर मैं कि तो कितू शको टेन अल हंड्रेड अल वन थाउजंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अपन पहा हाइड्रॉक्सिशन हाइड्रॉक्सिशन एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सि ओके सो अल्किन्स वेन रिएक्टेड विथ फॉर हाइड्रॉक्सिशन रिएजंट यूज इज कोल्ड एंड डायल्यूट अल्कलाइन पोटैशियम पर मैटिक इट फॉर ग्लाइकॉल्स ग्लाइकॉल्स मीनिंग कंपाउंड कंटेनिंग टू हाइड्रॉक्सि ग्रुप्स आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स सो रिएक्शन इज हाइड्रॉक्सिशन हाइड्रॉक्सिशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सि ग्रुप सी हियर अल्किन्स मध्य डबल बॉन्ड है क्या डबल बॉन्ड लाइ हो रहा है ओ एच ग्रुप हाइड्रॉक्सि ग्रुप एड हो रहा है मत डबल बॉन्डेड कार्बन लोन ही कार्बन लोन ओ एच एड होती तैयार हो हाइड्रॉक्सि कंपाउंड कि ज्यादा कॉमनली का मटल जता ग्लाइकॉल्स मटल जो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स टेस्ट ओके एमसीक्यू सा हा पॉइंट लक्षा ठेवा बेयर्स टेस्ट को बेयर्स टेस्ट सो रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ कोल्ड डायल्यूट अल्कलाइन के एम एन ओ फोर इज कॉल्ड बेयर्स टेस्ट हियर एक्जाम्पल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस वॉटर प्लस नैसेंट ऑक्सीजन Here, free oxygen and this free oxygen is liberated by alkaline KMnO4. KMnO4 is example of oxidizing agent. As it is dilute, water also take part in reaction and formation of product. पहला तो ये तो HOH अनि एक free oxygen. मिलुन का ये तैयार हुई तर दोन OH तैयार होगे. Okay? अनि ये दोन OH adjacent carbon ला ऐड होती है तैयार हो डायड्रॉक्सी कंपाउंड मिले इधे इधे न वन टू डायर ओके रिएक्शन इज हाइड्रॉक्सीशन देन प्रोपीन एक्जाम्पल प्रोपीन है पूछ प्रोपीन जर आप डायल्यूट अल्कलाइन के मेनो फोर बरबर रिएक्ट के अपने प्रोपेन वन टू डायर मिले प्रोपीन मध्य जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड या तिथे दोन ओ एच ग्रुप ऐड होते तैयार हो डायड्रॉक्सी कंपाउंड प्रोपेन वन टू डायर ओके देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओके फॉर ऑक्सीडेशन अल्किन्स आर रिएक्टेड विथ एसिडिक केमेनोफोर और एसिडिक पोटैशियम डायक्रोमेट फेन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स और एसिड्स टेक प्लेस इन का अल्किन च ऑक्सीडेशन करना अल्किन च ऑक्सीडेशन के अपने कार्बन च ऑक्सीडेशन होते सी ओ टू मध्य हाइड्रोजन च ऑक्सीडेशन होते एच टू मध्य ती रिएक्शन कश है एक्जोथर्मिक है तो अल्किन च ऑक्सीडेशन के अपन ऑक्सीडेशन सा एजेंट वपराय है एसिडिक केमेनोफोर कि एसिडिक पोटैशियम डायक्रोमेट प्रोडक्ट अपने मिलना है किटोन्स और एसिड्स पहाता इधे एक्जाम्पल दिल है सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू प्रोपीन प्रोप वन इन ई इन प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फोर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एच प्लस इंडिकेट्स एसिडी एंड हियर फ्री ऑक्सीजन एटम इज रिप्रेजेंटेड इन दिस इन ब्रैकेट फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच ओके हियर सी एच थ्री सी एच ग्रुप इज कन्वर्टेड इन टू सी एच थ्री COOH by addition of two oxygen atoms here. 
then CH2 group is converted into CO2, carbon is converted into carbon dioxide and hydrogen is converted into water. Okay, so this is oxidation of propene. Now if oxidation of branched chain alkene to methyl butyl 2 ene is carried out, then here product is, see here, keto only, CH3, C double bond O, CH3. Addition of oxygen at this doubly bonded carbon take place forming ketone for propan 2 one and here remaining part CH3CH is converted into CH3COOH. Okay, so here mixture of ketone and acid is obtained then 2-methyl-but-2-ene is oxidized. While oxidation of propene gives only one acid. Then last point is here, uses of alkenes. Alkenes are used as a starting material for preparation of alkyl halides, alcohols, aldehydes, ketones, and acids, okay? Then ethene and propene, they are used for manufacture of polyethene and polypropylene. Those are used for making bags, toys, bottles, etc. Okay, polymerization reaction at the study kill you. Thamate ethene sa polymerization kill a polyethene milta, propene sa polypropene milta, and these are used for making bags, toys, bottles, etc. Then ethene is also used for artificial ripening of fruits <coughs> such as mangoes, bananas, etc. So this is about uses and with this, we had completed alkenes. Okay, thank you.